ஹலோ வெல்கம் டு கலெக்ட் அண்ட் கிரியேட் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்எஃப் ரிசீவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்மிட்டரை பற்றி போட்டிருக்கேன் அதில் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட்டரை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலன்னா வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டோட லிங்க்கு அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆர்எஃப் ரிசீவருக்கு நம்ம வந்து என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஹெச்டி டுவெல் டி டி கோடிங் ஐசி யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஆர்எஃப் ரிசி பார்ட் ஒன் ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து ஹெச்டி டுவெல் இ என்கோடிங் ஐசி யூஸ் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி வந்துட்டு இது ஹெச்டி டுவெல் டி டி கோடிங் ஐசி அந்த ஐசியும் இதுவும் ஓரளவு சிமிலராக தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன இதோட ஆப்ரேசர்ஸ்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அது வந்துட்டு எப்படின்னா டூ பவர் என்னன்றதை வந்துட்டு என்னன்னு கன்வெர்ட் பண்ணும் இது வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு டூ பவர் சார் டூ பவர் என்னன்னு கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த என்கோடிங்கில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சுன்னா பேரல் டேட்டாஸை வந்துட்டு பேரல் டேட்டாஸை வந்துட்டு அது வந்து சீரியல் டேட்டாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு அனுப்பிச்சு டிரான்ஸ்மிட்டரில் இருந்து வந்த சிக்னலை வந்துட்டு ரிசீவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணி இப்போ வந்துட்டு இந்த டீ கோடர் ஐசிக்கு அனுப்போம் இந்த டீ கோடர் ஐசி என்ன பண்ணுவோம்னா சீரியல் டேட்டாஸை வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணி பேரல் டேட்டாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் வந்துட்டு அந்த இன்கோடிங்க்கும் இந்த டீ கோடிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதில் இருக்க அந்த டுவெல் பிட் பேரல் டேட்டாஸ் வந்துட்டு எப்படி டிவைடாக இருக்குன்னா எயிட் அட்ரஸ் பிட்ஸ் ஆகும் ஃபோர் டேட்டா ஃபோர் டேட்டா பிட்ஸ் ஆகும் வந்துட்டு டிவைட் ஆகிருக்கும் அந்த என்கூட ஐசி மாதிரி தான் இதுவும் இதுவும் வந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் பின் ஐசி இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எயிட் பின் வந்து அட்ரஸ் பின்னு நைன்த் அண்ட் எயிட்டீன்த் பின் வந்து பவர் சப்ளை பின்னு நைன்த் வந்து நெகட்டிவ் எயிட்டீன் வந்து பாசிட்டிவ் செவன்டீன்த் பின் வந்து வேலி டிரான்ஸ்மிஷன் பின்னு எப்போ வந்துட்டு ரிசீவரில் வந்துட்டு சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிடுச்சோ அப்போ வந்து இந்த செவன்டீன்த் பின் ஆக்டிவாக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு இண்டிகேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல் ரிசீவாக இருக்குது ரெண்டுமே இப்போ வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட்டரும் ரிசீவரும் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்குது டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து வேலிடாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு இண்டிகேஷன் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோன்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் அதோட வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த இண்டிகேஷனை எப்போ வந்துட்டு அந்த சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிடுச்சோ அப்போ வந்துட்டு இந்த எல்இடி வந்துட்டு க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் பின்னு இது ரெண்டுமே ஆசிலேட்ரு பின்னு இந்த ஆசிலேஷன் காட்டி நம்ம வந்துட்டு என்ன கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே வந்துட்டு பார்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருப்பேன் டிரான்ஸ்மிட்டரில் நம்ம வந்து அதில் என்னென்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவோட ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது என்னென்னா அதோடு இது வந்து ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஸ்மாலராக இருக்கணும் அதில் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒன் மெகா ஓம் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ இது வந்து ஃபிஃப்டி கேயாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபிஃப்டி கே இல்லை சார் அதனால் ஃபிஃப்டி ஒன் கே ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன்த் பின் வந்து டேட்டா இன்புட் பின்னு இப்போ வந்துட்டு அந்த ரிசீவர்லேருந்து வர்ற டேட்டா வந்துட்டு இந்த டேட்டா இன்புட் பின்னு வழியாக தான் வந்துட்டு ஐசிக்கு போகும் அந்த ரிசீவரில் வந்துட்டு மொத்தம் எத்தனை பின் இருக்குன்னா அதில் எட்டு பின் இருக்கும் ஒன்று ஆண்டனா ரெண்டு கிரவுண்டு இருக்கும் சாரி மூணு கிரவுண்டு இருக்கும் அதில் ரெண்டு பாசிட்டிவ் அப்புறம் ரெண்டு டேட்டா பின்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு டேட்டா பின்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதோட வந்துட்டு இந்த ஃபோர்டீன்த் பின்னோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இது மூணுமே வந்துட்டு டேட்டா அவுட்புட் பின்னு இந்த நாலு பின்னையும் வந்துட்டு நீங்கள் எதில் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஆர்சி காரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஸ்விட்சஸ்ஸு ஆனால் அடுத்து அடுத்து வர வர வீடியோவில் நான் வந்துட்டு இதை வச்சு எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கண்டினியூஸாக போடுறேன்
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த எயிட் பின்ஸையும் வந்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துட்டு கிரவுண்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் சர்க்யூட்டு அவ்வளோதான் சர்க்யூட் ஆகிக்கிற முடிஞ்சு வேற எதுவும் மறந்துட்டேனா ஆ இதோட ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்சு வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் டூ டுவெல் வோல்ட் அதே மாதிரி தான் என்கோடிங் மாதிரி தான் இதுவும் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுக்குமே ஆண்டனா கனெக்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ ஆண்டனா கனெக்ட் பண்ணாதனால வெறும் டென் ஃபீட்டு தான் வந்துட்டு இதோட ரேஞ்ச் இருந்துச்சு 
இப்போ நான் வந்துட்டு ஆண்டை நான் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ரேஞ்சை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஆண்டை நான் வந்துட்டு நான் ரெண்டு காப்பர் கம்பி எடுத்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு இந்த மல்டி கோர் ஒயர்ஸ்லேருந்து சும்மா ஒரே ஒரு கோர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆண்டை நாக்கு ஆண்டை நான் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் பார்த்தப்ப வந்துட்டு வெறும் டென் ஃபீட்டு தான் வந்துட்டு இதோட ரேஞ்சே இருந்துச்சு இப்போ வந்து இதில் ஆண்டை நான் கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்துட்டு நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் இருக்கு ஆர்எஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசர் செஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்து சோர்ஸாக வந்துட்டு ரெண்டு நைன் ஓல்ட் பேட்ரி எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரிசீவரை வந்துட்டு ரிசீவருக்கு வந்துட்டு சோர்ஸ் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிசீவர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு வந்து அந்த ரிசீவரில் அந்த ஃபோர்டீன்த் பின்னோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த வேலை டிரான்ஸ்மிஷனோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த எல்இடியை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ரெட் கலர் எல்இடியை இப்போ நான் எப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரில் நான் வந்துட்டு இந்த சோர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறனோ அப்போ வந்துட்டு இந்த அந்த எல்இடி வந்துட்டு க்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்களா டிரான்ஸ்மிஷன் கட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்துட்டு அது க்ளோ ஆகாது இப்போ வந்துட்டு டேட்டா சென்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு டேட்டாவுமே சென்ட் ஆகும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் வந்துட்டு போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்துவிடும் யாராச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்